Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Tulo nayo katika habari za umoja mataifa hii leo. Mwaka 2017 ulikuwa mwaka mbaya kimajanga na athari kwa uchumi nasema shirika la hali ya hewa duniani WMO. Tanzania yapiga hatua kubwa katika kukabiliana na gonjo la TB kwa watoto. Ingawa natoka kijijini, bonifu umenitoa mbali, sema Lydia Jacob mshiriki wa Tanzania katika mkutano wa CSW. Karibu na tuwe sote. Jambo na karibu katika habari za umoja mataifa kutoka makao makuu jijini New York kupitia YouTube channel yetu UN News Kiswahili. Mimi ni Patrick Newman na tuanze habari zetu. Ukame huko Afrika Mashariki mafuriko makuu wakati wa upepo wa mansun huko bara la Indi ni baadhi ya mambo yaliyosababisha mwaka 2017 kuwa mwaka uliogubikwa na matukio mabaya zaidi ya hali ya hewa, siraji kaliango na taarifa kamili. Ripoti inasema matukio hayo yameathiri maendeleo ya kiuchumi, uhakika wa chakula, masuala ya kiafya na pia uhamiaji. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limesema hayo hii leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya hali ya hewa, maudhui yakiwa kujiandaa kukabili hali ya hewa na kutumia maji kwa ufanisi. Katibu mkuu wa WMO Peteri Talas amesema viwango vya joto kwenye eneo la ncha ya kaskazini mwa dunia vilikuwa ni vya juu kuliko kawaida huku maeneo yenye watu wengi maeneo ya kaskazini mwa dunia yakugubikwa na baridi kali pamoja na vimbunga vikali vya theluji. Kenya na Somalia zidendelea kukumbwa na ukame huku mji wa Cape Town nchini Afrika Kusini ulikabiliwa na uhaba wa maji. Ripoti yenyewe inahakikisha kuwa mwaka 2017 umekuwa mmoja wa miaka mitatu ambayo imekuwa yenye joto kali mfululizo na hali hiyo ya joto haikusababishwa na mkondo joto wa bahari au El Niño. Kuelekea siku ya kimataifa ya kupambana ugonjwa wa kifua kikuu TB duniani hapo kesho, Tanzania imesema imeongeza idadi ya mashini za kisasa za kupima makohozi ya wahisi wa TB kutoka 66 mwaka 2017 hadi 186 mwezi wa Machi. Serina Cholobon na taarifa kamili. Waziri wa Afya wa Tanzania, Umi Mwalimu, akizungumza na waandishi wa habari mkoani Dodoma hii leo, ametaja sababu za kuanza kutumia mashine hizo ziitwayo Gene Expert badala ya X-ray iliyozoeleka. Uzuri wa mashine hizi unapata majibu ya makohozi ndani ya masaa mawili badala ya kusubiri masaa 24 kama X-ray. Lakini hii ndani ya masaa mawili unaweza ukapata majibu kama kuna maambukizi ya kifua kikuu. Lakini uzuri mwingine wa mashine hizi ni kwamba zina uwezo wa kupima usugu wa dawa za TB wakati huo huo wa ugunduzi. Kwa hiyo kama kuna mtu labda ameshaanza kutumia dawa inaweza ikaonekana kwamba dawa ina react vipi, kwamba inafanya kazi vizuri au inakuwa usugu. Na huduma za kupima TB narudia tena kwa gene expert machine ni bure amesema mashine hizo zenye thamani ya shilingi milioni 38 kwa kila moja zimesambazwa pia katika hospitali binafsi na wameanzia na zile zilizoko mkoani Dar es Salaam ambazo ni Kairuki, Hindu Mandal, Aga Khan, TMJ na Regency. Waziri huyo wa afya pia ametangaza kuwa sasa Tanzania ina dawa ya kutibu TB kwa watoto, jambo ambalo amesema linamtia moyo zaidi ya kutibu ugonjwa huo miongoni mwa watoto. Yaani mtoto anakunywa dawa ni kama vile anakunywa juisi. Lakini mnajua haya dawa yanakuwaga makali, anachanganyiwe, inakatakata. Kwa hiyo nimefurahi sana kwamba angalau sasa watoto wetu ambao wana maambukizi ya kifua kikuu wataweza kupata dawa. Leo ni juma kama ada yetu tutakuwa na neno la wiki. Je, wajua maana ya neno mkumbizi? Kanami, nitakuletea mchambuzi wetu Oni Sigara kutoka Bakita Tanzania kwa uchambuzi zaidi. Mwaka mpya mambo mapya. Wavuti mpya wa idhaa ya Kiswahili ya umoja wa mataifa. Hata habari za UN katika muonekano mpya. Ikikuletea taarifa kwa maandishi, sauti, video na picha. Fungua sasa ukurasa huo www.news.un.org kwa USW kipya zaidi kipya kinyemi tunaendelea na habari za umoja mataifa kutoka makao makuu jijini New York kupitia YouTube channel yetu UN News Kiswahili mimi ni Patrick Newman 
Mkutano wa kamisheni ya hali ya wanawake CSW unakunja jamvi hii leo mjini New York Marekani ambapo mmoja wa shiriki kutoka Tanzania Lida Jacob amezungumza nasi kuhusu mafanikio aliyopata taarifa kamili na John Kibego Hakihojiwa na idhaya ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kando mwa mkutano wa 62 wa kamisheni ya hali ya wanawake CSW jijini New York Marekani Bi Jacob amesema mafunzo ya usindikaji aliyopata yeye na wanawake wengine huko Kisarawe yamewasaidia katika kukuza kilimo na biashara ya korosho Baada ya kuona kwamba mazao mengi yanaharibika katika mkoa wa Pwani ambao una matunda mengi na korosho nyingi mikoa mingine ilikuwa inabangua lakini sasa mkoa wa Pwani baada ya kuwa ulikuwa ndo mkoa wa kwanza katika kilimo cha korosho baada ya kuwa watu walikata tamaa katika mauzo waliyofanyika kuweza kufanya vizuri miaka iliyopita mimi niliona kwamba mazao yanaharibika na nikaona kwamba bei inayotolewa ni ndogo ya kwa ajili ya wakulima na baada ya hapo nikawa nimepata mafunzo katika shirika la plani nikajifunza kusindika na baada ya kusindika nikaona kwamba usindikaji unaposindika ni kwamba unapata faida kuliko kuuza kitu ambacho hakijasindikwa ndo kitu ambacho kicho ni pahamasa ya kuweza kusindika na unaposindika chakula kinaka kwa muda mrefu na kinakuwa ni rahisi kubebeka na kinamfikia kila mtu na kuhusu mafanikio aliyopata kwa kushiriki mkutano wa kamisheni ya hali ya wanawake na pia kupata fursa ya kuonyesha biashara yake ambayo sasa imevuka mipaka ya Tanzania B Jacob amesema kwa kweli najisikia vizuri sana kwanza sikutegemea kwamba ningefikia hapa nilipo ninamshukuru Mungu kwamba ni mkutano mkubwa na ni nchi kubwa na ni mataifa mbalimbali ambao wameona bidhaa yangu najisikia vizuri sana na napata nguvu ya kuendelea pia katika shughuli zangu najisikia vizuri sana wakina mama ninachoweza kuambia ni wawe na uvumilivu uvumilivu ni kitu cha kwanza pamoja na ubunifu na kujituma bila kukata tamaa uh, tulianza wengi walikuwa ni wanawake miamoja sabini ambao walipata mafunzo lakini wengi walikata tamaa kuona kwamba haiwezekani ukianga, ukilinganisha na tulikuwa tunatumia zana duni za usindikaji tulikuwa tunahangaika na vifungaisho lakini baada ya kuwa nimeendelea kuvumilia na kuwa mbunifu na kujituma nikawa nimefikia hapa nilipo kwa hiyo nawaambia kina mama wavumilie ni kwamba inawezekana na sasa ni neno la wiki namleta kwako mchambuzi wetu kutoka Bakita Oni Sigara kwa uchambuzi wa neno mkumbizi Mkumbizi ili ni neno ambalo linatumika sana lakini watu wengi sana hawaelewi maana yake ni nini. Neno hili lina maana zaidi ya moja. Kwanza ni mtu anayefanya usafi wa kusafisha mahali na kuondoa takataka. Wengine wana watumia hawa kama wafanyakazi na hasa hasa anayefanya kazi ndio anajulikana kama mkumbizi. Lakini maana nyingine ya pili ni mtu anaye kwenda katika mashamba mbalimbali mbali ya watu ambao yalikushavunwa na kuangalia mavuno yaliyosalia na kuyachukua kama sehemu yao ya chakula. Kwa hiyo mtu afuatae wavunaji shambani na kuokoteza mavuno yaliyosalia huyo pia anaitwa mkumbizi. Na kwa neno hilo la wiki ndivyo nahitimisha habari za umoja mataifa kwa siku ya leo. Tukutane tena hapo wiki ijayo kwa habari na taarifa nyingine kutoka Radio Umoja Mataifa. Pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kutoka habari za Umoja Mataifa mjini New York. Mimi ni Patrick Newman. Kwa habari za kimataifa na mashinani tembelea news.un.org mkwaju SW.